Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики. С вами Борис Борисов, и я рад вас приветствовать на канале «Семь семян». У нас сегодня, к сожалению, завершается акция «Черная пятница» и последний день повышенные скидки на любимые бренды. И также сегодня у нас а, скидка 15% на профессиональные фитосветильники от компании «Фитолет». И также 15% скидка на средства защиты и на удобрения. Так что заходите, посмотрите, а на некоторые категории товаров скидка может доходить даже до 80%. И напоминаю, что у нас теперь есть условия бесплатной доставки. В зависимости от региона, в зависимости от суммы заказа и в зависимости от веса, вы можете получить свой заказ бесплатно. Не нужно будет платить за доставку. Так что информация будет вся в описании к этому видеоролику. Переходите, смотрите, изучайте и делайте заказ выгодно тема данного видеоролика достаточно простая но все равно вызывает массу вопросов особенно у садоводов новичков сколько же необходимо освещение в сутки а, растениям это может быть и рассада это может быть и какие-то комнатные растения а также могут быть те растения которые перекочевали из улицы в дом например вот как мы с вами производили черенкование это наверное, был конец августа начало сентября например вот таких вот шикарных колеусов Колиусы это у меня вегетативные сорта, поэтому, к сожалению, посеять не получится, и мне приходится их сохранять. А, честно сказать, я не первый год сохраняю колиусы, в этом году прям жесткий сделал отбор, выбрал самые любимые, самые красивые. Например, вот этот сорт называется пеле, если он вас заинтересует. Этот, к сожалению, пока название не знаю, но думаю, что после того, как выйдет данный видеоролик, зрители точно определят, что же это за красавец, и я дам ему точное название. Какой я могу точно дать вердикт по поводу профессионального освещения? То, что растение получается вот в условиях зимы такое приземистое. Очень приземистое, очень короткие междоузлия, что в этом сорте, что в другом. И в другие сорта также приземистые. И очень много появляется молодых побегов. Поэтому скоро я макушку обрежу, сделаю черенок. И молодые побеги, которые вот проснулись только снизу, они пойдут в рост. И получится такой вот круглый такой красивый красивый шарик и конечно же к весне я смогу э, сделать много черенков это касается не только колиусов также у меня сохраняется и помея батат плектрантусы и традисканция именно в этом сезоне я решил сохранить эти культуры как самые такие знаете любимые которые я буду э, использовать в следующем сезоне для того чтобы сделать композиции колиусы отлично растут как на солнце так и в тени так и в полутени важно помнить то условие про которое я уже рассказывал э, при выборе лампы что на один квадратный метр вот смотрите вот один квадратный метр необходимо чтобы было 70 ватт минимум 70 ватт освещения это могут быть профессиональный свет это может быть обычный свет диодные лампочки круглые лампочки или к сожалению не подходят они никак не помогут нашим растениям они будут вытягиваться они будут погибать если вы выращиваете растения на стеллаже 16 часовой световой день будет оптимален для многих культур и для рассады и растения которые вы решили сохранить я же в этом сезоне все-таки решился выращивать огород на окне но у меня он э, будет в прямом смысле огород на стеллаже и я совсем недавно посеял культуры в том числе и кабачок вы посмотрите какой у меня красивый кабачок вы можете увидеть здесь такую белую сеточку это я ничем не обрабатывал это особенность данного гибрида я выбрал именно гибридные сорта отлично развивается вот смотрю уже немножко необходимо полить стоит под профессиональным освещением ничего не вытягивается и надеюсь конечно же получить кабачки на новый год буду их резать делать а ладушки возможно придется даже выйти на рынок если будет слишком богатый урожай но это конечно же шутки но на урожай я конечно надеюсь и огурцы по сил и даже карликовые томаты для меня это интересная тема в прошлом году у меня огород получился но не совсем поэтому я учел те ошибки которые были и решил в этом сезоне все-таки а, последовать примеру многих а, друзей садоводов и также выращивать огород на окне и еще хочу сказать по поводу а, освещения какие культуры необходимо освещать первую неделю особенно первую неделю круглосуточно потому что много есть конечно же мнений как вы знаете я выращиваю рассаду большими объемами на продажу в том числе конечно же мою любимую петунию после того как вы посеяли такие мелко семенные культуры такие как эустома такие как а, 
а, петуния, бегония, что еще мелкого у нас бывает, ну все, что есть в грануле. Мы с вами можем включить освещение сразу, круглосуточное, или же, например, включить его на второй день. Потому что если мы не включим с вами его на второй день, то на третий многие культуры могут взойти, особенно петуния. Если семена свежие, они могут очень быстро разойти. И если сеянец не видит а, у себя освещение, то а, он очень быстро вытягивается, упадет, и ничем вы его поднять не сможете. Поэтому обязательно освещение должно Должно быть, когда сеянец появится на белый свет. Это можно отнести не только к петунии, но и также к другим культурам, которые вы выращиваете, особенно которые быстро растущие культуры. Если, например, вы э, будете отключать освещение, например, для бегонии, или будете освещение отключать для устом, которые тугодумы, э, для них это не страшно. Петуния более э, требовательна к освещению. Также к освещению требовательны и другие культуры, например, вот томаты. В этом сезоне у меня была такая ситуация, что когда у меня томаты взошли, они стояли у меня под искусственным освещением, на окне уже совершенно не было места а, и у нас в течение недели выключали электричество стабильно на несколько часов и рассада подтянулась конечно же я потом вышел из этой ситуации пришлось что-то углубить что-то уложить потом но все равно Лучше этого не допускать, поэтому первые 10 дней, 10-14 дней освещение должно быть круглосуточное. На этом, дорогие друзья, я надеюсь, что немного вам помог в а, тех вопросах, которые у вас были. Выращивайте растения, выращивайте рассаду самостоятельно, кормите свои растения и создавайте красоту вокруг себя. Ролик понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами, до новых встреч!